हेलो एवरीवन तो भैया आज कौन सा टॉपिक है हम लोग के साथ अभी तक हम लोग जितना कंपनी लोग का वीडियो बनाया है पहले बनाया तीन कॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी भैया हम लोग देख चुके हैं सेक्शन नंबर 52 सिक्योरिटी प्रीमियम सेक्शन नंबर 53 डिस्काउंट सेक्शन नंबर 54 स्वेट इक्विटी शेयर सेक्शन नंबर 62 राइट शेयर सेक्शन नंबर 63 बोनस शेयर सेक्शन नंबर 68 69 70 68 दिया किस चीज का था बाय बैक ऑफ शेयर्स 69 कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सेक्शन नंबर 70 प्रोहिबिशन ऑन बाय बैक आज हम लोग के सामने तीन सेक्शन इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर ट्रांसमिशन एक सेक्शन सेक्शन नंबर 56 रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर ट्रांसमिशन सेक्शन नंबर 58 एंड बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है ओ भैया आप सीक्वेंस से जा रहे हो 52 पढ़ा है 53 पढ़ा है 54 पढ़ा है आज पढ़ाओ 55 56 57 तीन लाइन का जनरल लो आप कुछ नहीं है 58 लाइन बाय लाइन जाएंगे अब बच्चों बिना टाइम पास किए आज का सेक्शन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन पहले बच्चों सेक्शन क्या है भैया सेक्शन नंबर 56 वापस बोलो सेक्शन नंबर 56 देखो मोदी पहला अंडा जोड़ कर देखना बच्चों पहले वाले डायग्राम बता दो देखो क्लास 12 याद करो अकाउंट्स पर्पस ये इंडिविजुअल शेयर होल्डर है और ये कौन है बच्चों भैया कंपनी माइट बी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी ये शेयर्स के लिए क्या करता था बच्चों भैया अप्लाई करता था ठीक है भैया कंपनी शेयर्स का क्या करता था भैया कंपनी शेयर्स का अलॉटमेंट करता था ठीक है इसका नाम दे देते हैं रामलाल अब रामलाल क्या करेगा अपना शेयर्स ट्रांसफर करना चाहता है रामलाल अपना शेयर्स क्या करना चाहता है ट्रांसफर करना चाहता है बच्चों एक बात बता दे रहा हूं भैया शेयर्स क्या ट्रांसफरेबल है तो सेक्शन नंबर 44 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो बोलता है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स भैया नहीं समझ में आया अरे आपने सेल ऑफ गुड्स है पढ़ा है ना फाउंडेशन में क्या पढ़े हो गुड्स का डेफिनेशन हुआ करता क्या हुआ करता था भैया गुड्स में से एवरी काइंड ऑफ मॉल प्रॉपर्टी क्या-क्या नहीं आती थी भैया एक्शनेबल क्लेम ऑफ मनी नहीं आता है और क्या आता है भैया स्टॉक एंड शेयर्स ओ शेयर्स गुड्स में आता है एंड गुड्स आर मोर प्रॉपर्टी तो बच्चों कहने का मतलब क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट खुद बोलता है कि शेयर्स आर मोर प्रॉपर्टी और कौन बोलता है सेक्शन नंबर 44 ऑफ कंपनीज एक्ट कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर मोर प्रॉपर्टी मोदी अर्नब का तो रामलाल शेयर्स अप्लाई किया कंपनी को कंपनी ने अलॉट किया रामलाल अपना शेयर्स श्यामलाल को ट्रांसफर करना चाहता है ठीक है भैया फ्री में कोई ट्रांसफर करेगा श्यामलाल बदले में क्या देगा भैया कंसीडरेशन देगा कंसीडरेशन मतलब होता है कुछ पैसा समथिंग इन रिटर्न अब रामलाल क्या करेगा श्यामलाल को एसएच4 जिसको बोलते हैं ट्रांसफर डीड अलोंग विद ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट देगा रामलाल जो ट्रांसफरर है ओरिजिनल मेंबर है वो अपना एसएच4 ट्रांसफर डीड जिसको बोलते हैं एसएच4 शेयर होल्डर फॉर्म नंबर 4 विद अलोंग विद किसके साथ ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट किसको देगा श्यामलाल को कि जा श्यामलाल आज से शेयर्स का मालिक तुम हुआ इसे कहते हैं ट्रांसफर तो व्हाट इज ट्रांसफर बच्चों वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ शेयर्स भैया हम सुने हैं क्लास 9 10 में हमारा कॉमर्स टीचर बीएससी टीचर बड़ा चिल्लाता था क्लास में क्लास 11 12 में भैया बड़ा चिल्लाता था क्लास में प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर नहीं होता हम बोले वो बेवकूफ है वो डेफिनेशन बेवकूफी वाला है पब्लिक कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर इज रेस्ट्रिक्टेड भैया याद आ रहा है अब फर्स्ट क्लास लाइफ क्लास दिए थे डेफिनेशन का प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर होते हैं पर कुछ कंडीशन का पालन करने के बाद पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफर होता है ठीक है भैया अब श्यामलाल क्या करेगा एसएच4 ट्रांसफर डीड जिसको बोलते हैं और शेयर सर्टिफिकेट श्यामलाल किसको दिखाएगा कंपनी को 
कि भैया हमने पूरा प्रॉपर कंसिडरेशन पे किया है हमने प्रॉपर स्टाम ड्यूटी पे किया है हमने प्रॉपर ट्रांसफर डीड बनाया है हमारे बीच में जो काम हुआ वो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है सब वॉलेंटरी हुआ किसको इन्फॉर्म करेगा इसे कहता है बच्चों ट्रांसफर व्हाट इज ट्रांसफर किसे कहते हैं ट्रांसफर वॉलेंटरी एक्ट ऑफ पार्टीज वॉलेंटरी एक्ट ऑफ पार्टीज ऑपरेशन ऑफ टू पार्टीज जब एक बंदा अपना शेयर्स किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर करता है स्टाम ड्यूटी पेमेंट करने के बाद भैया स्टाम ड्यूटी घर पे देखिए कोई कागजात हुआ कुछ होगा आप देखिए कोई भी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पे कोई भी शेयर पे पांच पांच रुपया का मोस्ट प्रॉब्लम टिकट आता है डिपेंड करता है चार टिकट पांच टिकट छह टिकट लगाया जाता है अब आप स्टाम देखिएगा भारत सरकार ऐसे स्टाम लगाता है आधा स्टाम रहता है आधा स्टाम्प रहता है स्टाम्प के ऊपर और आधा रहता है पेपर के ऊपर ये हम इंडियन आप जानते हो कि स्टाम्प अपना 10 20 साल 25 साल पुराना फोटो हम अपने आईडी कार्ड से उठा के थूक लगा के चिपका देते हैं स्टाम्प ऐसे गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो सकता है इसीलिए सपोज करो ये एक पेपर है इमेजिन ये एक पेपर है और ये एक स्टाम्प है दो स्टाम्प तीन स्टाम्प चार स्टाम्प पांच स्टाम्प स्टाम्प है ये पांच पांच रुपया का पच्चीस रुपया का गवर्नमेंट को रेवेन्यू का बेनिफिट होगा अगर एक शेयर होल्डर दूसरे मेंबर को दूसरे आदमी को शेयर ट्रांसफर करता है फॉर कंसिडरेशन या फिर अरुण भैया बोलते हैं मेरा बर्थडे आ रहा है हमको गिफ्ट चाहिए तो कोई जरूरी नहीं है कि शेयर ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन ही होता है अंकित भैया अपने छोटे भाई को कंसिडरेशन अदर देन कैश भी दे सकता है मतलब गिफ्ट में भी दे सकता है अब मोदी अन्ना जून कर अब गवर्नमेंट स्टाम्प कैसे लगाता है गवर्नमेंट इज वॉल मार्क रहता है गवर्नमेंट स्टाम्प ऐसे लगाता है इस व्हाइट पेपर पे भी थोड़ा कवर करेगा इस स्टाम्प पे भी कवर करेगा व्हाइट पेपर पे भी और स्टाम्प पर भी इससे क्या होगा वापस ये तुम टिकट यूज नहीं करोगे गवर्नमेंट को रेवेन्यू का नुकसान नहीं होगा तो चार वर्ड आईपीसीसी वाले बच्चों सीए इंटर वाले बच्चों सीएस एग्जीक्यूटिव चार वर्ड जो चीज वॉलेंटरी होता है क्या बोला मोदी जो चीज वॉलेंटरी होता है बिटवीन टू पार्टीज इज नोन एज ट्रांसफर जहां कंसिडरेशन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जहां पे स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा और जहां पे बनाना पड़ता है ट्रांसफर डेट क्या बोला बोलो बच्चों ट्रांसफर डेट फॉर्म नंबर एस एच फोर वापस बोलो बच्चो एस एच फोर वापस बोलो एस एच फोर चलो भैया ठीक है एक बार मोदी अन्न जून का बड़ा वाला बोल अब देखो बच्चों पहले से लिख के रखते कुछ कुछ बात ट्रांसफर इज ए वॉलेंटरी एक्ट कोई जबरदस्ती नहीं है मर्जी हो तो ट्रांसफर करो वॉलेंटरी एक्ट है इसमें क्या चाहिए बच्चों भैया ट्रांसफर डेट हेमत विवेक अच्छे से देख ले क्या चाहिए ट्रांसफर डेट फॉर्म नंबर क्या है जॉय फॉर्म नंबर क्या है शालिनी भैया याद हो गया एस एच फोर नंबर टू स्टाम ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा एंड नेक्स्ट ये जनरली फॉर कंसिडरेशन होता है पर अगर कोई गिफ्ट में भी देना चाहे तो दे सकता है तो ये थोड़ा ट्रांसफर के बारे में अब इसका ना रूल्स पढ़ते हैं रेगुलेशन पढ़ते हैं तो इसको सेक्शन को याद कैसे रखोगे पहले तो अंकित भैया ने बोला शेयर इज ए मोबल प्रॉपर्टी सेक्शन नंबर 44 फोर ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है भैया जनरल सेक्शन बोलता है भैया स्पेशल सेक्शन अरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का छोटा सा हिस्सा चैप्टर नंबर सेवन से लव गुड्स एक्ट बोलता है कि गुड्स के डेफिनेशन में क्या आता है शेयर्स क्या आता है शेयर्स क्या आता है शेयर्स क्या आता है शेयर्स भैया ठीक है आगे बढ़ो भैया अब देखो आपको हम लीगल कॉम्प्लिकेशन बताते होने वाला क्या ये तो है रामलाल अभी हम लोग देख चुके हैं छोटा वाला बोर्ड पे हाँ भैया ये है बच्चों श्यामलाल ठीक है भैया इसने ट्रांसफर किया इसको भैया पढ़ लिए दस मिनट से सुन रहे स्टाम ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा ट्रांसफर डीड बनाना पड़ेगा एस फॉर्म में बनाना पड़ेगा भैया आगे बोलो अब श्यामलाल किसको इन्फॉर्म करेगा बच्चों भैया कंपनी को इन्फॉर्म करेगा अब देखो श्यामलाल जब कंपनी को एस एच फोर जिसको बोलते हैं टाइटल डीड ट्रांसफर डीड शेयर होल्डर्स डीड ठीक है ट्रांसफर डीड कंपनी को जमा करेगा और ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को जमा करेगा क्या भैया हमने डॉक्यूमेंट्स साइन कर लिया है हमारी डॉक्यूमेंट्स पे डेटेड है तारीख है हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रखा है 
स्टाम्प कर रखा है तो बच्चों जिस दिन तुम एग्जीक्यूट कर लिए हो ना जिस दिन तुम साइन करा लिए स्टाम्प करवा लिए तारीख लिख दिए उसके साठ दिन के अंदर बच्चों ध्यान दो कितने दिन के अंदर भैया वी दिन सिक्सटी डेज वापस लो बच्चों वी दिन सिक्सटी डेज वापस जॉय वापस 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 हर्ष वापस खून में रामलाल ट्रांसफर श्यामलाल ट्रांसफर इस एग्जाम्पल में श्यामलाल ने कंपनी को इन्फॉर्म करना तीन काम होने के बाद एस डी एस जॉय वापस बोलो हेमंत एस डी एस भैया स्टाम्प डेटेड वापस बोलो स्टाम्प डेटेड वापस बोलो स्टाम्प डेटेड साइन और जिस दिन डीड एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके साठ दिन के अंदर कितने दिन के अंदर साठ दिन के अंदर वापस बोलो कितने दिन के अंदर बच्चों साठ दिन के अंदर हम कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे कि भैया हमने पेमेंट कर दिया आप उस रामलाल का नाम हटा दो आज से हम ओनर है वोटिंग पावर हमको मिलेगा आप कल को डिविडेंड दोगे बोनस दोगे कुछ भी दोगे हम एलिजिबल है कंपनी बोलता ठहर जा ठहर जा तुम रामलाल से छीन के लाया कैसे लाया क्या पता तुम रामलाल के घर में घुस के चोरी किया होगा रामलाल के माथे में बंदूक रखा होगा रामलाल को तुम पैसा नहीं किया होगा माइट बी रामलाल का शेयर्स पार्टली पेड अप है क्या तुमको पता है कि नहीं पता रामलाल ही चोर चुटता आदमी तुमको चिपका के चला गया कंपनी बोलता ठहर जा थो थम जा थो रुक जा मेरा भी कुछ प्रोसीड्यूर है हमको पूरा करने दे हमको पूरा करने दे तो साइन होना चाहिए डेटेड होना चाहिए स्टार्ट होना चाहिए एग्जीक्यूटेड होना चाहिए कंपनी क्या करेगा विद इन थर्टी डेज कितने डेज बच्चों वी दिन मोदी जून वी दिन थर्टी डेज रेफ्यूजल दे सकता है क्या दे सकता है रेफ्यूजल क्या दे सकता है बच्चों रेफ्यूजल अब हेमंत वीडियो देख रहा है हमको बोलता है भैया मेरा डाउट है वे बोलता भैया डाउट है हम बोले बोल भैया इधर है भैया सपोज रामलाल ने हम भैया आप ही के पास पढ़े इलेवन ट्वेल्व इशू ऑफ शेयर से पढ़े हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट फॉर फाइनल का एप्लीकेशन मनी सुबह ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ नॉमिनल अमाउंट भैया एप्लीकेशन दे दिया अलॉटमेंट दे दिया भैया फर्स्ट कॉल दे दिया भैया रामलाल का फाइनल कॉल नहीं आया हुआ कॉल से नहीं दिया जाए हम बोले तो हम बोले तो भैया ठीक है भैया ये बात ना श्यामलाल को बेचारे को पता नहीं है श्यामलाल को बेचारे को पता नहीं है ये वाली बात और रामलाल भी बोला नहीं कि शेयर्स फुल्ली पेडअप नहीं है श्यामलाल अनजान है कंपनी क्या करेगा श्यामलाल को इन्फॉर्म करेगा और श्यामलाल को इन्फॉर्म करने के लिए फॉर्म नंबर है एस एच फाइव ध्यान से देखना सीए वाले बच्चों के स्टडी एक मेंबर ने दूसरे मेंबर को पूरी खबर नहीं दे करके शेयर्स ट्रांसफर कर दिया वो भी शेयर्स कौन सा हेमंत बार बार बोल हेमंत मत से पार्टली पेड अप क्या बोला बोल पीयूष पार्टली पेड अप वापस बोल प्रीति पार्टली पेड अप वापस बोल प्रीति पार्टली पेड अप कंपनी इन्फॉर्म करेगा किसको शेयर होल्डर को किसको शेयर होल्डर को मतलब श्यामलाल को ट्रांसफरी को कि भैया ऐसा ऐसा बात है फॉर्म नंबर सच फाइव में और ट्रांसफरी विद इन फोर्टीन डेज उसको डिसाइड करना है विद इन फोर्टीन डेज उसको डिसाइड करना है वापस लो बच्चों विद इन फोर्टीन डेज उसको डिसाइड करना है कि उसको शेयर्स लेना है कि नहीं लेना है भैया फोर्टीन डेज लैप्स हो गया श्यामलाल कुछ नहीं बोला कंपनी रजिस्टर कर देगा श्यामलाल के नाम पर और निकल जाएगा बच्चों समझ में आया होप्स हो एकदम अच्छे से खून में गया सबको वाट इज ट्रांसफर पहले मन से कुछ वाट इज ट्रांसफर वॉलेंटरी एक्ट ऑफ टू पार्टीज वापस बोलो ऑपरेशन ऑफ टू पार्टीज वापस बोलो ऑपरेशन ऑफ टू पार्टीज स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट करना हाँ करना है ट्रांसफर डेट का फॉर्म नंबर बोलो एस एच फोर वापस बोलो एस एच फोर वापस बोलो एस एच फोर फॉर कंसिडरेशन फॉर कंसिडरेशन भैया गिफ्ट भी हो सकता हाँ बेटा गिफ्ट भी हो सकता है भैया कंपनी का तीन वर्ड एस डी एस क्या क्या साइन डेटेड स्टैम और जिस दिन एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके सात दिन के अंदर ट्रांसफरी कंपनी को इन्फॉर्म करेगा कि मेरा एस एच फोर भरा हुआ है और ये ओरिजिनल सेयर सर्टिफिकेट है मेरे नाम पे रजिस्टर कर दो और कंपनी रजिस्टर करेगा थर्टी डेज के अंदर कंपनी को रिफ्यूज करना तो इन्फॉर्म करेगा 
पर सपोज करो पार्टली पेड ऑफ शेयर है ट्रांसफर ने बोला नहीं ट्रांसफरिंग को पता नहीं एस सच फाइव वापस बोल विवेक एस एच फाइव वापस बोल एस एच फाइव भैया ठीक है विद इन फोर्टीन डेज मोदी दर्शक है एक तो बच्चों रिविजन हुआ एकदम अच्छे से अब मोदी अन्न दिखा अन्न दिखा सपोज था बच्चा बोलता है भैया एग्जाम्पल याद हो गया ये रामलाल है आपका ये कंपनी है ट्रांसफर है ट्रांसफरी हाँ भैया ऐसा अब मेरे को ना विवेक बोलता है भैया सीए फाउंडेशन के क्लासेस आपसे लिए थे आप पढ़ाए थे एक ही चैप्टर था छोटा सा ग्यारह बारह पेज का हमारे फाउंडेशन में कंपनी लॉ में भैया कंपनी बहुत प्रकार की होती है लिमिटेड बाई शेयर विवेक बोलता भैया हम जेवियर से है लिमिटेड बाई गारंटी हेमत बोलता सॉरी लिमिटेड बाई गारंटी आशीष बोलता है भैया अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो क्या करोगे भैया भैया लिमिटेड बाई शेयर्स में तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होगा अब लिमिटेड बाई गारंटी में अनलिमिटेड लाइबिलिटी में गारंटी में तो शेयर्स है ही नहीं तो बेटा पूरा चैप्टर का नाम है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट वापस बोलो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट ठीक है भैया रामलाल श्यामलाल श्यामलाल भैया सब कुछ वैलिड काम किया तो कितने डेज में कंपनी रजिस्टर कर देगा वी दिन थर्टी डेज आप चलो बच्चों वी दिन थर्टी डेज अब सपोज करो मेरे पास दो प्रकार की कंपनी है बच्चों अच्छे से देखना वरना उड़ जाओगे पहले ही बोल दिया उड़ जाओगे पूरे तरीके से ये बातें कहा लिखी हुई है सेक्शन नंबर फिफ्टी में मतलब फिफ्टी पढ़ो तो फिफ्टी एट एक साथ पढ़ना प्लीज फिफ्टी में क्या लिखा अगर तुम प्राइवेट कंपनी हो कौन सा कंपनी मोदी वापस बोलो अगर तुम प्राइवेट कंपनी हो वापस बोलो अगर तुम प्राइवेट कंपनी हो कंपनी को इंफॉर्म किए कंपनी विद इन थर्टी डेज कंपनी विद इन थर्टी डेज वापस बोलो कंपनी विद इन थर्टी डेज क्या करेगा रिफ्यूज करने का वक्त देगा कि अभी भी मौका है हटना तो पीछे हट सकते हो अभी भी मौका है अब सपोज करो कंपनी ने रिफ्यूजल कर दिया ट्रांसफरी को गुस्सा आया ट्रांसफरी को गुस्सा आया ट्रांसफरी बोलते मेरा सब कुछ पेमेंट किया स्टाम्प ड्यूटी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एस सच फोर सब कुछ सही है फिर भी हो गया अगर तुम प्राइवेट कंपनी हो कौन सी कंपनी हो बोलो बच्चों अगर तुम प्राइवेट कंपनी हो तो जिस दिन कंपनी ने रिजेक्ट किया क्या बोलो बोलो जिस दिन कंपनी ने रिजेक्ट किया उसके नेक्स्ट थर्टी डेज के अंदर तुम किसके पास चले जाओगे ट्राइब्यूनल के पास विद इन नेक्स्ट थर्टी डेज किसके पास चले जाओगे ट्राइब्यूनल के पास वापस बोल रहा हूं श्यामलाल ने कंपनी को एस एच फोर दिया श्यामलाल ने कंपनी को ओरिजिनल से सर्टिफिकेट दिया कंपनी ने उसका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं किया हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्या कर सकता है वो ट्रांसफर क्या कर सकता है तो आंसर इज जब कंपनी रिजेक्ट किया उसके थर्टी डेज के अंदर कितने डेज के अंदर बोलो बच्चों थर्टी डेज के अंदर वो जा सकता है किसके पास ट्राइब्यूनल के पास ट्राइब्यूनल चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है ट्राइब्यूनल का मर्जी भैया ट्राइब्यूनल कितने दिन के अंदर डिसीजन सुनाएगा तो बच्चो टेन डेज के अंदर कितने डेज के अंदर टेन डेज के अंदर कितने डेज के अंदर टेन डेज के अंदर जॉय बोलता भैया मान लो बहुत क्वेश्चन आता है उसको वो बोलता भैया मान लो ऐसा भी तो हो सकता है आप कंपनी को चिट्ठी दिए तीस दिन बीत गया कंपनी हा भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला कंपनी ने रिजेक्ट भी नहीं किया कंपनी ने एक्सेप्ट भी नहीं किया अब क्या करोगे तो बेटा तुम जिस दिन कंपनी को एप्लीकेशन दिए थे जिस दिन कंपनी को एग्जीक्यूट किए थे उसके 30 डेज के अंदर कंपनी को जवाब देना चाहिए हर्ष बोलता हाँ कंपनी ने 30 डेज में हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला क्या करे तो जिस दिन तुम कंपनी को एप्लीकेशन दिए थे अगर कंपनी हाँ ना कुछ नहीं बोलता उस एप्लीकेशन डेज से 60 डेज के अंदर मतलब 30 दिन कंपनी हा ना बोलता और हा ना से तीस दिन तुमको मिलता कंपनी ने हा ना कुछ नहीं बोला तीस और तीस तो साठ ऐसे हो गया वापस बोल रहा हूं विवेक थोड़ा ध्यान से सोच तुम कंपनी को जिस दिन बोला उसके थर्टी डेज के अंदर कंपनी तुमको हा ना बोलेगा हा भैया ना किया 
ट्राइब्यूनल का गेट खटखटा है ट्राइब्यूनल हमको इंसाफ चाहिए ट्राइब्यूनल तुम्हारा बात सुनेगा विद इन थर्टी डेज ठीक है भैया और ट्राइब्यूनल जवाब देगा विद इन टेन डेज ठीक है तुम ट्राइब्यूनल में जाओगे थर्टी डेज के अंदर ट्राइब्यूनल जवाब देगा टेन डेज के अंदर भैया ट्राइब्यूनल कुछ नहीं बोला अब क्या करूं तो जिस दिन तूने एप्लीकेशन फॉर्म दिया था जिस दिन तूने एप्लीकेशन फॉर्म दिया था पहली बार कंपनी को उसके 60 डेज के अंदर तुम कहां जा सकते हो ट्राइब्यूनल के पास हो बच्चों क्लियर हुआ सेक्शन नंबर फिफ्टी एट क्या है वापस बोल रहा हूं इनकेस ऑफ प्राइवेट कंपनी क्या बोला बोलो बच्चों इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी वापस बोलो बच्चों इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी ऐसे याद रखना डेज को ऐसे याद रखना कंपनी के पास जाते हो थर्टी डेज के अंदर थर्ड कंपनी जवाब दिया हाँ तो अच्छा बात है ना तो जिस दिन रिजेक्ट किया उसके तीस दिन के अंदर किसके पास ट्राइब्यूनल के पास और ट्राइब्यूनल तुमको सुनवाई देगा हाँ या ना का जो भी है विद इन टेन डेज भैया थर्टी डेज के अंदर कंपनी कुछ नहीं बोला कुछ नहीं बोला तो बच्चों जिस दिन तूने पहली बार एस फोर कंपनी को इन्फॉर्म किया सीएस सर्टिफिकेट दिया उसके सिक्सटी डेज के अंदर आप ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हो और ट्राइब्यूनल ऐसे केस में आपको कितने दिन में जवाब देगा तो वापस बोल रहा हूं बच्चों अभी तक क्लास पंद्रह से बीस मिनट को हुआ होगा आई थिंक अच्छे से बोल रहा हूं सुन लो वाट इज ट्रांसफर मन में लाओ ऑपरेशन ऑफ टू पार्टीज फॉर कंसिडरेशन और कंसिडरेशन ऑफ दर कैश हो सकता है नेक्स्ट स्टाम ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा और ट्रांसफर डेट बनाना पड़ेगा ट्रांसफर डेट का फॉर्म क्या एस एच फोर और अगर ट्रांसफर ही को कंपनी को कुछ बोलना है कंपनी को अगर ट्रांसफर को कुछ बोलना है कि शेयर्स पार्टली पेड है विद इन फोर्टीन डेज ट्रांसफर हैज टू डिसाइड क्या वो पार्टली पेड शेयर एक्सेप्ट करेगा और कंपनी कौन सा फॉर्म में बोलेगा एस एच फाइव अगर फोर्टीन डेज के अंदर ट्रांसफर कुछ नहीं बोलता है तो कंपनी क्या कर लेगा डिम्ड रजिस्ट्रेशन ठीक है भैया पब्लिक कंपनी का भी बाबू सेम केस पब्लिक कंपनी भी सेम केस कंपनी के अंदर जाओगे तुम कितने डेज के अंदर सबसे पहले तो सिक्सटी डेज जहां पहले थर्टी था वहां सिक्सटी हो गया सब कुछ जहां थर्टी और सिक्सटी था वो सिक्सटी और नाइनटी हो जाएगा बस साठ दिन के अंदर कंपनी हाँ ना क्या बोला नहीं बोला पता नहीं पर अगर ट्राइब्यूनल के पास जाना है तो इस बार ट्राइब्यूनल पब्लिक कंपनी हो तो विद इन नाइनटी डेज विद इन नाइनटी डेज आप काम कर सकते हो और वो जवाब दिया कितने दिन के अंदर बच्चों टेन डेज के अंदर भैया सपोज कीजिए हमारा ट्रांसफर डेट खो गया लॉस्ट हो गया भैया ट्रांसफर डेट ना ट्रांसफर ही सात दिन के अंदर कंपनी को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया सात दिन के अंदर बच्चों कंपनी को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया तो बच्चों ये कंपनी के बोर्ड के ऊपर है वो लोग एक्सेप्ट कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं कंपनी के बोर्ड के ऊपर है कंपनी के बोर्ड के ऊपर है वापस बोलो बच्चों कंपनी के बोर्ड के ऊपर है चलो ठीक है कि भैया वो ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है तो ट्रांसफर अब होता है ट्रांसमिशन दो मिनट का टॉपिक है ये ट्रांसमिशन क्या होता है भैया देखा वो कोई जब मर जाता है सपोज क्या कोई शेयर होल्डर मर गया कोई शेयर होल्डर पागल हो गया इनसॉल्वेंट या फिर पागल मतलब लुनेटिक हो गया या इनसॉल्वेंट हो गया तो क्या करेंगे उसका शेयर जबरदस्ती उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जाता बाई विल पावर सुनियो की वसीहत भैया बिल्कुल जाता है या फिर सपोज करो कोई इंस्टॉलमेंट हो गया तो उसके कोई असाइनी को जाएगा दानसर इज यस इसमें कंसिडरेशन का जरूरत एकदम नहीं है ये कोई वॉलेंटरी ट्रांसफर नहीं है तो विवेक क्या है ये हेमत ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या शालिनी ऑपरेशन ऑफ लॉ वापस बोल पीजे ऑपरेशन ऑफ लॉ वापस बोल ऑपरेशन ऑफ लॉ भैया स्टाम ड्यूटी पेमेंट करने का जरूरत नहीं है भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या भैया एस एच फोर ऐसा कोई भी जरूरत नहीं आदमी जिंदा नहीं है आदमी पागल है आदमी इंसॉल्वेंट है तो हम क्या करेंगे तो बच्चों ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे एस एच फोर या ऐसा कुछ भी भरने का जरूरत नहीं है ऐसा कुछ भी भरने का जरूरत नहीं है ठीक है तो वट इज ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन क्या होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ ट्रांसमिशन क्या होता है बच्चों ऑपरेशन ऑफ लॉ जैसे यहां लिखा वॉलेंटरी वैसे यहां लिखेगा ऑपरेशन ऑफ लॉ 
कोई स्टाम्प ड्यूटी चाहिए क्या नो स्टाम्प ड्यूटी इज रिक्वायर्ड कोई भी ट्रांसफर डेट चाहिए क्या कोई ट्रांसफर डेट भी नहीं चाहिए नेक्स्ट विदाउट एनी कंसीडरेशन तो ये तो था बच्चों हम लोग का सेक्शन नंबर 56 ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन पहले डिफरेंस पढ़ना पूर्णिमा वॉलेंटरी ऑपरेशन ऑफ लॉ स्टैम्प ड्यूटी पे स्टैम्प ड्यूटी नॉट पे अभी बता दिया स्टैम्प ड्यूटी कैसा होता है एक पेपर पे टिकट लगा हुआ रहता है उसके भारत सरकार का कोई स्टैम्प रहता है हॉलमार्क पे कुछ ठीक है भैया फॉर्म नंबर एस एच फोर कंपनी को ट्रांसफर को कुछ सूचना देना एस एच फाइव दो फॉर्म नंबर है भैया और वो सेक्शन है फिफ्टी एट साथ में पढ़े अगर तुम नाखुश हो आप ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं ट्राइब्यूनल सुनेगा विद इन टेन डेज विद इन टेन डेज विद इन टेन डेज अब बच्चों को जनरल बात बोलता हूं जो आप लोगों को क्लास ट्वेल्व से पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो दिक्कत है दिक्कत है मोदी अर्ण देखेगा भैया बार बार आप बोले सर्टिफिकेट 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 ये सर्टिफिकेट होता क्या है क्या होता है ये सर्टिफिकेट क्या होता है ये सर्टिफिकेट भैया देखा हूं सपोज कर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है हेमंत अच्छा से देख भैया पहली बार कंपनी बना इनकॉर्पोरेट किया कंपनी क्या हुआ इनकॉर्पोरेट भैया कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होता है ना तो पीयूष उसे क्या कहते हैं हम लोग भैया सब्सक्राइबर्स इनिशियल मेंबर पब्लिक कंपनी शुरू करने के लिए कितने लोग चाहिए बच्चों सात लोग चाहिए ठीक है भैया प्राइवेट के लिए दो ओपीसी के लिए एक तो उस सब्सक्राइबर को क्या बोलो बोलो बच्चों उस सब्सक्राइबर को आप सर्टिफिकेट दोगे दो महीना के अंदर जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ क्लास टूवेल्व के बच्चों को किसी को अगर हेल्प करो जूनियर को कोई पढ़ने आ जाए पास जब शेयर्स मांगेगा कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी क्या इश्यू नहीं करता शेयर्स नॉर्मल शेयर्स कितना महीने में इश्यू करोगे दो महीना के अंदर सर्टिफिकेट इश्यू करोगे अगर सपोज करो भैया डिवेंचर मांगने के लिए आ गया हेमंत बोलता है भैया आप सब डिवेंचर लेंगे तो बेटा हम तुमको सर्टिफिकेट देंगे कि तुम हमारे डिवेंचर होल्डर हो विद इन सिक्स मंथस और आपको पता चल ही चुका है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन कंपनी इन्फॉर्म करता है कितने महीने के अंदर बच्चों भैया विद इन वन मंथ तो चार डेट याद रखना अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए अन्य देख लग रहा देख अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ सब्सक्राइबर को विद इन दो महीना नॉर्मल शेयर्स है सर्टिफिकेट मिलेगा विद इन दो महीना डिवेंचर होल्डर हो सर्टिफिकेट मिलेगा विद इन छह महीना ट्रांसफर और ट्रांसमिशन है बच्चों का सेक्शन फिफ्टी सिक्स वाला तो विद इन वन मंथ कितना विद इन वन मंथ क्या बोला बोला बच्चों विद इन वन भाई हमसे गलती हो गया सेक्शन नंबर फिफ्टी सिक्स फिफ्टी एट का रूल पालन करने में गलती हो गया भैया ट्राइब्यूनल में गलती हो गया भैया नोटिस देने में गलती हो गया भैया कंपनी को कुछ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर इन डिफॉल्ट बच्चों आपको जेल हो सकते हैं इम्प्रेजेंटमेंट और फाइन क्या बोलो बोलो इम्प्रेजेंटमेंट और फाइन वापस बोलो इम्प्रेजेंटमेंट और फाइन तो इम्प्रेजेंटमेंट है बच्चों ऑफिसर इन डिफॉल्ट अगर ट्राइब्यूनल चाहे तो एक साल से लेकर के तीन साल तक का इम्प्रेजेंटमेंट दे सकता है या क्या फाइन इंपोज कर सकता है एक लाख से लेकर पांच लाख तक चाहे वो प्राइवेट कंपनी वाला ट्राइब्यूनल के पास जाओ या पब्लिक कंपनी के प्रोसीजर से ट्राइब्यूनल के पास जाओ अगर कोई भी गलती होगा तो एक साल से तीन साल तक एक लाख से पांच लाख तक तो बच्चों को होप समझ में आया सेक्शन नंबर 56 अच्छे से हेमंत वापस बोल रहा हूं कैसे याद रखिएगा सेक्शन को विवेक 56 क्या बोलता है जॉय हर शालिनी फिफ्टी क्या बोलता है भैया वॉलेंट्री ट्रांसफर स्टाम ड्यूटी पेमेंट होना चाहिए फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भैया एस एच एस डी एस क्या बोला बोल विजय एस डी एस भैया स्टाम डेटेड साइंड वापस बोलो स्टाम डेटेड साइंड और जिस दिन एग्जीक्यूट हो जाए उसके सिक्सटी डेज के अंदर कंपनी को इन्फॉर्म कर देंगे और कंपनी हमको सर्टिफिकेट देगा विद इन थर्टी डेज या रिफ्यूज करेगा और अगर अनपेड शेयर्स का बात है पार्टी पेड शेयर्स का बात है तो मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा एस सच फाइव में किसमें एस एच फाइव में मेंबर्स के पास राइट right है वो पीछे हट सकते हैं अगर मेंबर कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करता तो विद इन फोर्टीन डेज उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इंप्लाइड बोल करके फाइल फॉर्म नंबर फिर क्या फाइन क्या है एक लाख से पांच लाख और जेल है एक साल से तीन साल एक लाख से पांच लाख पॉजिटिव तो अगला सेक्शन अपने सामने वो है सेक्शन नंबर फिफ्टी 
रिडेम्शन ऑफ प्रेफरेंस तो अभी तक क्या क्या हम लोग याद कर चुके हैं भैया नंबर ही याद हो गया सेक्शन का 52 सिक्योरिटी प्रीमियम 53 बोनस नहीं रे पापा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर 54 स्वेट इक्विटी शेयर 56 अभी पढ़े ट्रांसफर ट्रांसमिशन 57 फर्स्ट डिलीवरी ऑफ शेयर्स फ्रॉम शेयर होल्डर 58 अभी पढ़े थे अपने लोग रिफ्यूजल टू गेट रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर ट्रांसमिशन अभी क्या पढ़ा सेक्शन नंबर 55 रिडेम्शन ऑफ प्रेफरेंस है देखो सबसे पहला पॉइंट तो क्लास 11 12 में हम लोग पढ़े प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है कॉमर्स किताब में याद करो भैया प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जिसको एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप प्रेफरेंस मिलता है दो चीजों के लिए कि भैया डिविडेंड तुमको हम पहले देंगे कैपिटल तुमको पहले चुकाएंगे सपोज कर कंपनी वाइंड अप हो रहा है कंपनी क्या हो रहा है वाइंड अप हो रहा है कंपनी क्या हो रहा है वाइंड अप हो रहा है तो पहले इक्विटी को पैसा देगी प्रेफरेंस को भैया प्रेफरेंस को पहले डिविडेंड भी किसको देंगे प्रेफरेंस को पहले कैपिटल भी किसको चुकाएंगे प्रेफरेंस को अब एक बात बताता हूं बच्चों देख भाई रिडेम्शन वर्ड का मतलब क्या होता है रिडेम्शन मतलब क्या होता है पैसा वापस लौटाना रिडेम्शन मींस रीपेबल रिडेम्शन वर्ड का मतलब क्या होता है रीपेमेंट एक बात बताता हूं भैया इक्विटी वालों का क्या हिसाब किताब है अरे बेटा कंपनी का पैसा होगा तो देगा नहीं होगा तो नहीं देगा इसलिए तो कहते हैं इक्विटी रिस्क लेता है पर प्रेफरेंस तुमको रिडीम करना ही पड़ेगा इशू ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इन इंडिया इज प्रोहिबिटेड मतलब तुमको एक लिमिट होगा 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल भैया नॉर्मली प्रेफरेंस का क्या लिमिट है तो बच्चों 20 इयर्स ए कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम अप टू 20 इयर्स भैया इरिडीमेबल इरिडीमेबल प्रोहिबिटेड तो पहला पॉइंट सेमेस्टर वाले बच्चों क्या कोई भी कंपनी बहुत ही ज़ूम अप कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर भैया इरिडीमेबल इशू कर सकता है क्या बेटा रिस्ट्रिक्टेड नहीं लिखा क्या लिखा है प्रोहिबिटेड कोई भी कंडीशन में नहीं कर सकता भैया टर्म्स ऑफ इशू कर सकता है अप टू हाउ मेनी इयर्स अप टू 20 इयर्स अप टू हाउ मेनी इयर्स अप टू 20 इयर्स भैया हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का काम कर रहे हैं शेड्यूल 6 के अंदर रजिस्टर्ड है अब क्या करोगे शेड्यूल 6 के अंदर रजिस्टर्ड है हमारा शेड्यूल 6 के अंदर रजिस्टर्ड है हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो बेटा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का तुम काम कर रहे हो ना हावड़ा ब्रिज बनाने का कांटेक्ट मिला भैया हमको रेड फोर्ट बनाने का काम मिला इंफ्रास्ट्रक्चर है बड़ी-बड़ी रोड्स डैम्स तो 30 इयर्स हो सकता है 30 इयर्स अब एक केस लो है आप लोग के सिलेबस में परसेंटेज एनुअल अमाउंट दिया जा सकता है अगर शेयर होल्डर का अप्रूवल ले तो पूर्णिमा वेदिका बोलती है भैया समझ में नहीं है अंकिता बोलती है फिर समझा हम बोले सपोज कर हम 100 करोड़ रुपया बोर्ड गंदा हो जाएगा साइड में लिख रहे बहुत ही बढ़िया जुड़ कर देगा 100 करोड़ रुपीस हम प्रेफरेंस के नाम पे उठाए ठीक है हेमंत बोलता ठीक है हेमंत अच्छा से देखना एकदम विवेक 100 करोड़ रुपीस अच्छा भैया उठाए ठीक है जॉय बोलता अब आगे बोलो भैया प्रीति पियूष बोलता भैया 20 साल बाद मतलब कब रुपया उठाया 2001 में 20 साल बाद मतलब 2020 खत्म होने के बाद कौन सा साल शुरू हो गया विवेक भैया 2021 अब 2021 में 2021 में भैया हमको ना ऐसा पॉलिसी लगना है कि ये 100 करोड़ रुपया हम 10 10% करके लौटा देंगे इसको बोलते हैं एनुअल परसेंटेज बेसिस तो बच्चों दो कंडीशन है जब 20 साल से ज्यादा हो सकता है आपका इरिडीमेबल नहीं रिडीमेबल रिडेम्शन ऑफ प्रेफरेंस है मोर देन 20 इयर्स अंडर टू सिचुएशन अंडर टू सिचुएशन अगर आप कौन सा काम कर रहे हो बच्चों भैया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कौन सा काम मोदी वापस बोलो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और क्या कर रहे हो भैया आफ्टर कंप्लीटिंग 20 इयर्स 21 इयर्स से से सपोज 100 करोड़ रुपया उठाए हैं तो हम 10 10% 10% 2021 में 10% 2022 में 10% 2023 में हम ऐसे करके लौटा देंगे तो फर्स्ट पैरा दो पैराग्राफ जॉय खुद में होना चाहिए वो आज ही आईपीएस सीए इंटर का किताब खोल के शालिनी देखना है और क्या देखना है नो कंपनी कैन इशू शेयर्स ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू इज प्रोहिबिटेड कंपनी कैन इशू अप टू 20 इयर्स बट देयर आर टू एक्सेप्शंस इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अप टू 30 इयर्स 
and annual percentage basis can be redeemed if shareholder approves. भैया हम ना प्रेफरेंस या इशू करना चाहते हैं इशू रिडीम में रिडीम नहीं बेटा बेटा रिडीम में क्या करना चाहता है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर तो किसका अप्रूवल चाहिए आपको आर्टिकल्स का अप्रूवल चाहिए अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोले क्या बोले बोलो अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोले बात सुनो बच्चों अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोले तो ये लो रेड पे तुम प्रेफरेंस या इशू कर सकते हो अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रिडेमशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर की क्या कंडीशन है रिडीम करने की देख बेटा इशू करते टाइम तेरे को आर्टिकल ऑथराइज करना है पर रिडेमशन करते टाइम आर्टिकल्स ऑथराइज करने जरूरी नहीं है हमारा यूट्यूब व्यूअर्स है जो यूट्यूब पे खाली क्लास करता है आदर्श वो बोलता है भैया ऐसा क्यों इशू करते टाइम आर्टिकल्स का अप्रूवल चाहिए और रिडेमशन करते टाइम आर्टिकल्स का अप्रूवल नहीं चाहिए हम बोले अगर ऐसा होता आदर्श तो सोच हम पैसा लेते टाइम तो आर्टिकल्स में लिख दिए हम पैसा ले सकते हैं और देते टाइम कंपनी का जब मन करेगा तब पैसा देगा अगर आर्टिकल्स में ऐसा लिख देता कंपनी पे करेगा पचास साल बाद सत्तर साल बाद क्योंकि एस में भी स्पेसिफाइड इन आर्टिकल्स बोलता तो आर्टिकल्स तो अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता फिर क्या बात रह गया कंपनियां क्या पॉलिसी रह गया इसलिए लॉ मेकर ने बड़े चालाकी से लॉ बनाया और क्या लॉ बनाया इशू करते टाइम तो आर्टिकल्स के अप्रूवल ले लेना पर जब रिडीम करना रहे तो तुमको आर्टिकल्स का अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है देख नॉ क्योंकि पैसा लेते जब तो ले लिए और फिर बोलता है हम अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अमेंड करेंगे हम से होल्डर का मीटिंग बुलाएंगे आर्टिकल्स चेंज करेंगे उसके बाद अपना मेमोरेंडम में भी वो क्लॉज डालेंगे उसके बाद हम पैसा देने का सोचेंगे कोई आदमी पैसा लगाएगा इसीलिए बोला नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड इन द आर्टिकल्स फॉर रिडेमशन ऑफ प्रेफरेंस भैया प्रेफरेंस कब रिडीम हो सकते हैं ओनली वेन फुल्ली पेड द ओनली वेन फुल्ली पेड द ओनली वेन फुल्ली पेड अब मोदी अन्न दिखा अन्न दिखा बच्चों का अगला अगला सवाल अगला सवाल भैया ये भी आप लोगों को ना बताना भूल गया ये आप लोगों को अकाउंट से पढ़ने के लिए मिलेगा रिडेमशन ऑफ प्रेफरेंस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है भैया रिडेमशन ऑफ प्रेफरेंस का सोर्स कहां कहां से है जैसे आप बाई बैक का सोर्स पढ़ाए थे कि बाई बैक कहां कहां से होता है इसका पैसा कहां कहां से लौटाते हैं तो बेटा या तो तुम अपने प्रॉफिट से लौटाओगे और या वही फ्री रिजर्व और या तो तुम अपने फ्रेश इशू से लौटाओगे अगला सवाल विजय का भैया प्रॉफिट से लौटाएंगे इक्विटी शोल्डर नाराज हो जाएगा बाकी प्रेफरेंस नाराज हो जाएंगे डिविडेंड पे इफेक्ट आ जाएगा इक्विटी का बेटा क्यों चिंता करता है प्रॉफिट से रुपया निकाला क्या बनाएंगे सी आर आर कैपिटल रिडेमशन रिजर्व अब प्रीति बोलती है पीयूष बोलता है विवेक बोलता है हेमंत बोलता है भैया हम लोग का डाउट है हम लोग खाली लॉ का क्लास कर रहे हैं अभी तक इंटर का फाउंडेशन का मतलब की अकाउंट ऑफ क्लासेस नहीं हुआ ये अकाउंट से पढ़ना है भैया एक बात बता दो आप लोग प्रॉफिट से सीआर कैसे बनता है हमारे बेटा सोच कंपनी ने सौ करोड़ रुपया रिडीम करना है उसमें प्रीमियम कितना बीस करोड़ रुपया तो कितना रुपया रिडीम करना भैया एक सौ बीस करोड़ अब हेमंत बोलता है सीआर कितने का बनेगा हम बोला फ्रेश इश्यू से तुम कितना रुपया मंगवा रहे हो भैया सपोज हम कुछ नहीं मंगा रहे बाप दादा का बहुत पैसा है आउट ऑफ प्रॉफिट दे रहे तो बेटा जो सीआर बनेगा ना वो 120 करोड़ का नहीं बनेगा विवेक मतलब सीआर किसका बनता है भैया सिर्फ नॉमिनल अमाउंट का इफ अमाउंट इज विन फ्रॉम प्रॉफिट अगला सवाल भैया इस सीआर का क्या करेंगे याद करो लास्ट क्लास सेक्शन नंबर 69 नाइन सीआर क्या देने में काम आता है भैया सीआर सिर्फ और सिर्फ बोनस देने में काम आता है अगला सवाल होप समझ में आया बच्चों को रिडीम कैसे होता है दो तरीका से आउट ऑफ प्रॉफिट फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स वापस लो बच्चों आउट ऑफ प्रॉफिट फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स वापस लो बच्चों आउट ऑफ प्रॉफिट फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स ठीक है भैया अगला आउट ऑफ प्रॉफिट जब भी करोगे जितना नॉमिनल अमाउंट अपने प्रॉफिट से निकाल रहे हो उतनी का क्या क्रिएट करोगे सीआर सेक्शन नंबर सिक्सटी नाइन क्या काम आएगा उस सी आर आर सी आर आर कैन बी यूटिलाइज ऑनली फॉर पेइंग बोनस भैया क्लियर भैया रिडेमशन का डेट आ गया 
रिडेमशन का भैया डेट आ गया ऐसा हालत है कंपनी का प्रॉफिट भी नहीं है और फ्रेश इश्यू भी नहीं कर सकते सुनना मोदी अच्छे से अच्छे से सुन अच्छे से सुन खून में जाने दे खून के अंदर प्रॉफिट भी नहीं है और फ्रेश इश्यू भी नहीं कर सकते पर रिडीम करना है तो बच्चों हम क्या करेंगे अपने शेयर होल्डर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पास जो हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंशियल है ना एक काम कीजिए आपको उनको कन्वर्ट कर देते हैं फ्रेश इशू ऑफ शेयर में मतलब हम पैसा देने का हालत में तो एकदम है नहीं हम जो वो शेयर है ना उस शेयर को कन्वर्ट कर देते हैं नए प्रेफरेंस शेयर में नए पॉलिसीज में नए टर्म्स एंड कंडीशन में तो रुपए कहां पड़े रहेंगे अनरिडीम प्रेफरेंस शेयर वापस बोल रहा हूं जॉय हर्स कंपनी का ऐसा कंडीशन है जॉय बोलेगा मान लो भैया कंपनी के पास पैसा नहीं है कंपनी फ्रेश इशू भी नहीं कर सकता क्या करेगा कंपनी कंपनी उन रुपया को अनरिडीम प्रेफरेंस शेयर मतलब अपने शेयर होल्डर से कम से कम थ्री फोर्थ शेयर होल्डर एग्री करने चाहिए कितने लोग कम से कम थ्री फोर्थ शेयर होल्डर कितने लोग कम से कम थ्री फोर्थ शेयर होल्डर वापस लो बच्चों कम से कम कितने थ्री फोर्थ शेयर होल्डर एंड टेक द अप्रूवल ऑफ ट्राइब्यूनल ट्राइब्यूनल का अप्रूवल ले लेना कि भैया पैसा नहीं दे पाएगा फ्रेश इशू भी नहीं कर पाएगा पर मेरे जो शेयर होल्डर है वो अनरिडीम प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट होने के लिए रेडी है विथ न्यू टर्म्स एंड कंडीशन कम से कितने लोग एग्री करने चाहिए थ्री फोर शेयर होल्डर एग्री करने चाहिए और ट्राइब्यूनल का अप्रूवल और ट्राइब्यूनल यह भी देखेगा कि जो वन फोर्थ लोग एग्री नहीं किए सपोज सेवेंटी फाइव परसेंट एग्री किए ट्वेंटी परसेंट नहीं किए मतलब सपोज एट्टी किया ट्वेंटी नहीं किया नाइनटी परसेंट एग्री किया टेन परसेंट नहीं किया हेमंत बोलते नाइनटी नाइन परसेंट एग्री कर लिया वन परसेंट एग्री नहीं किया ट्राइब्यूनल फिर भी उस अनसेटिस्फाइड शेयर होल्डर को पूछेगा क्या दिक्कत है तेरे को क्या दिक्कत है इस टर्म्स एंड कंडीशन में उन लोग को पहले पूछेगा अगर वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है तो उन लोग को रिडीम करना पड़ेगा चाहे कंपनी कहां से भी पैसा लेके आए बच्चों एक बार शेयर्स रिडीम हो जाए प्रेफरेंस से आप आर को इन्फॉर्म करोगे विद इन थर्टी डेज कि हम अपने आर्टिकल्स में ऑल्टरेशन कर रहे हैं विद इन थर्टी डेज मोदी जूम नोटिस टू लास्ट बात नोटिस टू रजिस्ट्रा विद इन थर्टी डेज इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम सेक्शन नंबर क्या है ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम हमको जितना याद आ रहा है यही है सेक्शन नंबर सिक्सटी तो बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन था सेक्शन नंबर फिफ्टी फाइव कैसा है रिटर्न इशू ऑफ इंडियो प्रोफेसर इज बोलो बोलो प्रोहिबिटेड मैक्सिमम कितना साल ट्वेंटी इयर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो ट्वेंटी इयर्स से हो सकता है पर बच्चों अप टू थर्टी इयर्स परसेंटेज ऑफ एनुअल बेसिस समझ गए बीस साल बाद दस हजार दस कर सकते हैं से होल्डर का अप्रूवल लेके ऑथराइजेशन इन आर्टिकल इज रिक्वायर्ड अगर इशू करना है तो अगर रिडीम करना है आर्टिकल को ऑथराइज में जरूरत नहीं है और शेयर फुल्ली पेडअप होना चाहिए सोर्स क्या क्या बच्चों फ्रेश इशू आउट ऑफ प्रॉफिट फ्रेश इशू आउट ऑफ प्रॉफिट जब भी आउट ऑफ प्रॉफिट से पैसे निकालेंगे हमारा इक्विटी साइड सेट कर सकते हैं हम क्या बनाएंगे सी आर आर अप टू नॉमिनल अमाउंट अप टू नॉमिनल अमाउंट अप टू नॉमिनल अमाउंट लास्ट पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगर तुम्हारे पास फ्रेश इशू नहीं है प्रॉफिट नहीं है रुपया कहां रखेंगे मोदी अनरिडीम प्रेफरेंस है जुमकर अनरिडीम प्रेफरेंस शेयर वापस वो अनरिडीम प्रेफरेंस शेयर कितने लोग एग्री करने चाहिए थ्री फोर्थ किसका अप्रूवल ट्राइब्यूनल का बच्चों होप तीनों सेक्शन आज क्लियर हुआ सेक्शन नंबर फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स और फिफ्टी एट क्लास अच्छा लगा होगा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ एकदम जरूर और कमेंट करके इस बार जरूर बताइए क्लास कैसा लगा थैंक यू कीप वॉचिंग